93.6 Sports Fit. Brought to you by Cool Body Spray. শুনছু রেডিও দিন রাত নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স স্পোর্টস ফিট প্রট ইউ বাই কোলে আর যে তামজে যুক্ত রয়েছি তোমাদের সাথে এবং ঠিক কথা দিয়েছিলাম সাতটার ঘন্টাতে লাইভে আসব এবং লাইভে চলে এসছি ঘড়ি কাটা সাতটা বেজে যখন আটাশ মিনিট ঠিক সেই সময় লাইভে চলে এসছি আশা করি তোমরা যুক্ত রয়েছো তোমাদেরকে আগেই বলে রেখেছিলাম যে সাতটার ঘন্টাতে লাইভে আসব এবং তোমরা প্রিপেয়ার থাকবা তো আমরা লাইভে চলে এসছি লাইভে একসাথে আড্ডা হবে একসাথে কথাবার্তা হবে এবং যেহেতু স্পোর্টস নিয়ে শো স্পোর্টস ফিড ব্রট ইউ বাই কুল তো স্পোর্টস ফিডে স্পোর্টসের কথা তো অবশ্যই হতেই হবে এবং আজকের যে সবচেয়ে বড় টপিক যে স্পোর্টসটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আজকে লাইভের টপিকটাও কিন্তু আমি সেটাই দিয়েছি যে আজকে জয় তুমি কার টাইগারদের নাকি আইরিশদের যেহেতু আয়ারল্যান্ড এবং বাংলাদেশের মাঝখানে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু হয়েছে এবং সেই ওডিআই সিরিজের প্রথম ওডিআই ম্যাচটি আজকে হচ্ছে দুপুর দুইটা থেকে বাংলাদেশ প্রথমে টসের ব্যাটিং ব্যাটিং করতে হয়েছে এবং ব্যাটিং করে কিন্তু তিনশো উনচল্লিশ রানের একটা টার্গেট বাংলাদেশ দিয়েছে আইরিশদের এবং আইরিশ দল তারা কিন্তু ব্যাটিং করছে এই মুহূর্তে তারা চোদ্দ ওভার তিন বলের খেলায় ইতিমধ্যে শেষ করেছে এবং তাদের উইকেটও কিন্তু পড়েছে তো সেই সমস্ত কথারই বিস্তারিত আপডেট তোমাদেরকে জানাবো এর পাশাপাশি স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডে আরও অনেক অনেক অনেকগুলো আপডেট রয়েছে সেগুলো আজকে লাইভে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ফুটবল নিয়েও বেশ কিছু খবর রয়েছে ফুটবলের আপডেটগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো তোমরা যারা যারা যুক্ত আছো এই মুহূর্তে আমাকে শুনছো এবং দেখছো দেখছো কেন কারণ ফেসবুক পেজে আমি লাইভে রয়েছি এই কারণে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো যারা শুনছো এবং দেখছো সবাইকে বলবো লাইভটি শেয়ার করে দাও লাইভটি শেয়ার করে দাও এই কারণে যাতে আমি অন্যান্য লিসেনারদেরকেও খুব সহজেই ক্যাচ করতে পারি সবাই যাতে লাইভটা খুব সহজেই পেয়ে যায় তো এদিকে কিন্তু বাংলাদেশ তিনটে উইকেটের পতন ঘটিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ প্রথমে যে একটা শক্ত অবস্থান কিন্তু ছিল আইরিশদের এবং বলতে গেলে স্টেফেন ডহেনি এবং হচ্ছে পল স্টার্লিং বিশেষ করে পল স্টার্লিংয়ের উইকেটটা পড়তে গিয়েও একবার হলো না ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছিল ডিআরএস নিয়ে তবে তবে তাদের দুজনকেই কিন্তু ক্রিস ছেড়ে যেতে হয়েছে তারা দুজনেই কিন্তু প্যাভিলিয়নে ফিরেছে তো বলা যায় যে স্টেফেন ডহনি তিনি সাকিব আল হাসানের বলে মুশফিকুর রহিমের ক্যাচে আউট হয়ে গিয়েছে স্টেফেন ডহনি আটত্রিশ বলে চৌত্রিশ রান সংগ্রহ করতে পেরেছিল এবং পল স্টার্লিং সে ও চিবাদত হোসেনের বলে মুশফিকুর রহিমের ক্যাচে তিনি আউট হয়েছেন পল স্টার্লিং একত্রিশ বলে বাইশ রান সংগ্রহ করতে পেরেছিল তো তো আমি মনে করি যে দুইটা উইকেট বড় উইকেট ছিল এবং উইকেটের পতন যেহেতু ঘটেছে বাংলাদেশের জয়টা আমি মনে করি যে তিন ধাপে গিয়ে গিয়েছে তিন ধাপ কেন যেহেতু তিনটা উইকেটের পতন ঘটেছে আরেকটা উইকেট হচ্ছে হ্যারি ট্যাক্টর হ্যারি ট্যাক্টরও খুবই স্ট্রং একটা উইকেট ছিল তো হ্যারি ট্যাক্টরের উইকেটটাও ইবাদত হোসেন নিয়েছে এবং যথারীতি মুশফিকুর রহিম তিনটা উইকেটের ক্যাচই কিন্তু মুশফিকুর রহিম রিসিভ করেছে তো দুর্দান্ত ফিল্ডিং আমি মনে করি মুশফিকুর রহিমের কাছ থেকে এবং ইবাদত হোসেন কিন্তু দুইটা উইকেট তিনি নিয়েছেন পরপর বলবো হ্যাঁ পরপরই যেহেতু দুইটা উইকেটই বাদত হোসেন নিয়েছে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড উইকেট দুইটাই আর এই মুহূর্তে ক্রিজে রয়েছে অ্যান্ডি বেল ব্রেইন এবং হচ্ছে লর্কান ট্যাকার দুইজনই হচ্ছে ক্রিজে রয়েছে যেখানে অ্যান্ডি তো হচ্ছে অভি অধিনায়ক এবং তিনি এখন পর্যন্ত নয় বলে পাঁচ রান সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং অন্যদিকে লর্কান ট্যাকার তিনি তিন বলে দুই রান সংগ্রহ করেছে তো আপাতত এই হচ্ছে খেলা এবং আরেকটা ভালো খবর হচ্ছে সেটা বাংলাদেশ আর এক্সট্রাস থেকে কোনো রান দেয়নি যেটা আমি লিঙ্কে বলে গিয়েছিলাম যে চার ওভার সাড়ে চার ওভারের খেলার টাইমে কিন্তু বাংলাদেশ পাঁচটা ওয়াইড বল করেছিল তবে তার পরবর্তী সময়ে কিন্তু বাংলাদেশ আর একটা ওয়াইড বলও করেনি ভালো বোলিং পারফরমেন্স আমি মনে করি আর যদি এখন পর্যন্ত বোলিংয়ের দিকে তাকাই সাকিব আল হাসান একটা উইকেট নিয়েছি বাদত হোসেন দুইটো উইকেট নিয়েছে সাকিব আল হাসান তার সাকিব আল হাসান ওকে 
সাকিব আল হাসান কিন্তু এখন পর্যন্ত তার ওকে তার ব্যক্তিগত চার ওভার কিন্তু তিনি বল করেছেন এবং এদিকে ইবাদত হোসেন তিন ওভারে বল করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে তাসকিন তিন ওভার বল করেছেন নাসুম আহমেদ তিন ওভার করেছেন এবং মুস্তাফিজুর রহমান দুই ওভার বল করেছেন এবং যদি ইকোনমি রেটের কথা বলতে চাই ভালো ইকোনমি রেট ধরে রেখেছে বলা যায় হচ্ছে সাকিব আল হাসান বরাবরই তিনি ভালো ইকোনমি রেট ধরে রাখেন এবং এর পরই হচ্ছে ইবাদত হোসেন দুজনের ইকোনমি রেট কিন্তু খুবই ভালো তো আরও আপডেট জানাবো যেহেতু লাইভে রয়েছে আটটা পর্যন্ত স্পোর্টস ফিড নিয়ে তো এই পুরোটা সময় ধরেই থেকে থেকে আপনাদেরকে আর আপডেটটা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আয়ারল্যান্ড কিন্তু ইতিমধ্যে তিয়াত্তর রান সংগ্রহ করেছে ষোলোতম ওভারের প্রথম বলটির খেলা খেলে ফেলেছে এবং তিন উইকেট হারিয়ে এখন আয়ারল্যান্ড তিয়াত্তর রান সংগ্রহ করেছে এবং ক্রিজে এই মুহূর্তে রয়েছে হচ্ছে লর্কান ট্যাকার এবং অ্যান্ডি ব্যাল ব্রেন আরও অনেকগুলো ম্যাচ চলছে এবং ঢাকা ডিভিশন প্রিমিয়ার লিগের আপডেটটা আমি লিঙ্কে জানিয়ে দিয়েছিলাম যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে ঢাকা ডিভিশন প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে তাহলে সেটা আমাকে করতে পারো লাইভের কমেন্ট বক্সে অন্যদিকে কিন্তু শ্রীলঙ্কা এবং নিউজিল্যান্ডের মাঝখানে একটা সিরিজ চলছে সেটা হচ্ছে টেস্ট সিরিজ সেকেন্ড টেস্টের ম্যাচের যে খেলা চলছে যেখানে নিউজিল্যান্ড পাঁচশো একাশি রানের টার্গেট দিয়েছে এবং শ্রীলঙ্কা সেখানে আজকে দ্বিতীয় দিনে এর খেলা খেলতে নেমেছিল এবং শ্রীলঙ্কা এখন অব্দি সতেরো ওভারের খেলা খেলে মাত্র ছাব্বিশ রান সংগ্রহ করতে পেরেছে দুই উইকেট হারিয়ে তো শ্রীলঙ্কা এখনও পর্যন্ত পাঁচশো চুয়ান্ন রানে পিছিয়ে রয়েছে আরেকটা সিরিজ চলছে সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সাউথ আফ্রিকার যেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাউথ আফ্রিকা সফর করছে সেটা হচ্ছে ওডিআই সিরিজ চলছে তাদের মাঝখানে সেকেন্ড ওডিআই ম্যাচে যেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন পর্যন্ত এই মুহূর্তে কিন্তু লাইভ খেলা চলছে তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন পর্যন্ত চৌত্রিশ ওভারের খেলা খেলেছে এবং চৌত্রিশ ওভারে তারা চার উইকেট হারিয়ে দুশো তিন রান সংগ্রহ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মূলত ওয়েস্ট ইন্ডিজই টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় আর যদি স্কোর কার্ডের কথা বলতে চাই যেহেতু উইকেট চারটা পড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই উইকেটগুলো হলো ব্র্যান্ডেন কিংস ব্র্যান্ডেন কিং এবং কায়াল মার্স তারা দুজনে ওপেনিং ব্যাটার দুজনেই হচ্ছে মোটামুটি রান নিয়েছেন খুব একটা ভালো করেছেন এমনটাও নয় খুব খারাপ করেছেন এমনটাও নয় ব্র্যান্ডেন কিং হচ্ছে উনত্রিশ বলে ত্রিশ করেছেন কায়াল মার্স হচ্ছে ছাব্বিশ বলে ছত্রিশ রান সংগ্রহ করেছেন এবং এরপর সামার ব্রুকস তিনি হচ্ছে কোনো রান সংগ্রহ করতে পারেননি পাঁচ বল খেলে তিনি আউট হয়ে যান এই মুহূর্তে ক্রিজে কিন্তু রয়েছে সেই হোপ সেই হোপ হচ্ছে দলীয় অধিনায়ক ওটি এই ফর্মেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজে তো সেই হোপ এখন পর্যন্ত কিন্তু ভালো একটা পারফরমেন্স তিনি ধরে রেখেছেন উনসত্তর বলে ছাপ্পান্ন রান তিনি সংগ্রহ করেছেন অর্থাৎ ব্যক্তিগত অর্ধশতক সেই হোপ কিন্তু এখন তুলে নিয়েছেন আর নিকোলাস পোরান নিকোলাস পোরানের কাছে কিন্তু আমরা বেশ ভালো পারফরমেন্স আমরা পেয়ে পেয়েছি সব সময়ই বলা যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছ থেকে তো নিকোলাস পোরানের উইকেটটা কিন্তু পড়ে গিয়েছে তিনি একচল্লিশ বলে উনচল্লিশ রান সংগ্রহ করেছিলেন আর হচ্ছে সেই হোপের সাথে এখন ক্রিজে কিন্তু রয়েছে রবম্যান পাওয়েল খুবই স্ট্রং একজন হার্ড হিটার ব্যাটার রবম্যান পাওয়েল রবম্যান পাওয়েল কিন্তু এখন পর্যন্ত আটত্রিশ বলে পঁচিশ রান সংগ্রহ করেছে সাউথ আফ্রিকা কিন্তু এক্সট্রাস থেকে বেশ অনেকগুলো রানই দিয়েছে আঠারোটা রান দিয়েছে এক্সট্রাস থেকে বাই থেকে একটা লেগ বাই থেকে তিনটা নো বল দিয়েছে দুইটা এবং ওয়াইড থেকে কিন্তু বারোটা রান পেয়েছে অর্থাৎ টোটাল আঠারোটা এক্সট্রাস থেকে রান পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো যেহেতু লাইভ ম্যাচ চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সাউথ আফ্রিকার মাঝখানে তো আমি এই ম্যাচেরও মোটামুটি লাইভ আপডেটটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব থেকে থেকে আর আরেকটা ম্যাচ কিন্তু এই মুহূর্তে চলছে বলা যায় হ্যাঁ না শেষ হয়ে গিয়েছে ম্যাচটা লাইভ চলছিল সেটা হচ্ছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ যেটা তোমরা সবাই হয়তো জানো যে মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগটা ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তো উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের আজকে পনেরোতম ম্যাচটি একটু আগেই মূলত শেষ হয়ে গেল রাত আটটা থেকে আরও একটা ম্যাচ রয়েছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ দু হাজার তেইশের যে ষোলোতম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে রাত আটটায় গুজরাট জায়েন্টস উইমেন এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর উইমেনের মাঝখানে তো যে ম্যাচটা মাত্র শেষ হয়ে গেল সেটা ছিল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং হচ্ছে ইউপি ওয়ারিয়ার্স উইমেন অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়ার্স উইমেনের মাঝখানে ম্যাচটা হয়েছিল যেখানে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স তারা একশো সাতাশ রানের টার্গেট দিতে পে একশো আঠাশ রানের টার্গেট দিয়েছিল অল আউট হয়ে যায় তারা অর্থাৎ একশো আঠাশ রানের টার্গেট চেস করতে নেমে উত্তরপ্রদেশ ওয়ারিয়ার্স উইমেন অর্থাৎ ইউপি তারা হচ্ছে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়টা তুলে নিয়েছে তি
সেকেন্ড ম্যাচ আটটা থেকে যেহেতু শুরু হবে তো তোমরা চাইলে সেটার আপডেটও রাখতে পারো যেহেতু আটটা পর্যন্তই আমি স্পোর্টস ফিট নিয়ে রয়েছি তো আটটার মধ্যে যতটুকু সম্ভব হয় আমি তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব আর হচ্ছে আরেকটা ম্যাচ খুবই বড় ম্যাচ বলা যায় আটটা থেকে শুরু হবে সেটা হচ্ছে পাকিস্তান সুপার লিগ পিএসএল পিএসএলের ফাইনাল ম্যাচ আজকে অনুষ্ঠিত হবে রাত আটটা থেকে তো তোমরা যারা পিএসএল ফলো করছো তোমরা সবাই সেটা জানো হয়তো যে পিএসএলের ফাইনালে লাহোর কালান্দার্স এবং মুলতান সুলতানস তারা কিন্তু মুখোমুখি হবে আজকে ঠিক রাত আটটায় যেহেতু আমি আটটার পরে স্পোর্টস ফিট নিয়ে আর থাকবো না তবে ল্যাম্প পোস্ট নিয়ে যেহেতু আছি রাত দশটা থেকে তো সেই মুহূর্তে কিছুটা কিছুটা হলেও তোমাদেরকে আপডেট দেওয়ার একটু করে চেষ্টা করব তো যদি আমি পয়েন্ট টেবিলের কথা বলি পিএসএলের যে যেহেতু লাহোর কালান্দার্স এবং মুলতান সুলতানস তারা রয়েছে ফাইনালে তো দুজনেরই স্কোর কার্ডের দিকে যদি তাকাই তাহলে কিন্তু বলা যায় যে পয়েন্ট টেবিলে লাহোর কালান্দার শীর্ষে রয়েছে চোদ্দো পয়েন্ট নিয়ে এবং মুলতান সুলতানস তারা কিন্তু বারো পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং রান রেটের দিক থেকেও কিন্তু লাহোর কালান্দার্স মুলতান সুলতানসের দিক থেকে একটু এগিয়ে রয়েছে তো এই ছিল মোটামুটি ফুট ক্রিকেট নিয়ে যতটা আপডেট দেওয়ার সেটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি ফুটবল নিয়ে বেশ কিছু আপডেট তোমাদেরকে দেব ইনশাল্লাহ প্রত্যাশা রাখছি এইদিকে আর একটা উইকেট পড়ে গিয়েছে ওয়াও গ্রেট উইকেট পড়ে গিয়েছে আরেকটা হয়তো বা আমার কথা বলার মাঝখানে উইকেট আরেকটা পড়ে গিয়েছে ওকে কার উইকেটটা পড়লো লেটসে উইকেট পড়েছে হ্যারি ট্যাক্টোরের উইকেট পড়েছে না অ্যান্ডি বেলব্রাইনের উইকেট পড়েছে হ্যাঁ তাস্কিন আহমেদের বলে একদম বোল্ড হয়ে গিয়েছে অ্যান্ডি বেলব্রেইন দলি অধিনায়ক আয়ারল্যান্ডের দলি অধিনায়ক অ্যান্ডি বেলব্রেইন বড় একটা উইকেট কিন্তু পড়ে গিয়েছে তাস্কিন আহমেদের বলে বোল্ড হয়ে গিয়েছে অ্যান্ডি বেলব্রেইন তিনি বারো বলে পাঁচ রান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন একচল্লিশ দশমিক ছয় ছয় স্ট্রাইক রেটে তিনি ব্যাট করছিলেন তো এখন বলা যায় ক্রিজে নতুন করে এসছে কার্ট কার্টিস চ্যাম্পার কার্টিস চ্যাম্পার এবং লোরকান ট্যাকার এই দুজনকে একটু সময় নিয়ে আবারও সে পার্টনারশিপটা গড়ে তুলতে হবে এবং পার্টনারশিপ যখন ভেঙে যায় তখন বলা যায় যে একটু সময় লেগে যায় এবং বেশ অনেকগুলো বলই নষ্ট হয়ে যায় আর যেহেতু প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড প্রতিপক্ষের উইকেট পড়া মানেই হচ্ছে আমরা জয়ের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলাম যেহেতু চারটা উইকেট পড়েছে চার ধাপ আমরা জয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছি টার্গেটও কিন্তু বাংলাদেশ বড় সড়ো একটা টার্গেট দিয়েছে তিনশো উনচল্লিশ রানের বড় একটা টার্গেট তো দেখা যাক আয়ারল্যান্ড চেস করতে পারে কি না আজকে লাইভের কিন্তু বিষয়বস্তু এটা জয় তুমি কার টাইগারদের নাকি আইরিশদের তো তোমরা মতামত অবশ্যই দেবে যে আজকের ম্যাচের জয়টা কার হতে চলেছে আমরা কিন্তু ইংল্যান্ডের সাথে ওডিআই সিরিজটা ম্যাচে সিরিজ জয় করতে পারিনি তবে থার্ড ওডিআই ম্যাচটাতে আমরা জয় পেয়েছিলাম এবং টি টোয়েন্টি সিরিজটাতে কিন্তু আমরা হোয়াইট ওয়াশ করতে পেরেছি তবে যেহেতু আয়ারল্যান্ডের সাথে ম্যাচ হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের সাথে ওডিআই ম্যাচের প্রথম ওডিআই ম্যাচ আজকে ওডিআই সিরিজের তো প্রথম ম্যাচে আজকে বাংলাদেশ ভালো পারফর্ম করেছে ভালো একটা টার্গেট দিয়েছে তো তোমাদের কি মতামত আজকের ম্যাচে জয় কার ঝুলিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বাঙালির টাইগারদের নাকি আইরিশদের অবশ্যই তোমরা লাইভের কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবে না তো অনেকক্ষণ ধরে যুক্ত হয়েছে লাইভে কমেন্টস পড়া হচ্ছে না যেহেতু স্পোর্টস নিয়ে অনেক আপডেট দেওয়ার থাকে তো কমেন্টস বক্সে ভাবলাম যে একটু দেরিতেই যাই আপডেটটা একটু দিয়ে নেই ওকে নিশিতা নাভির লিখেছে গুড ইভিনিং তামু ভাইয়া গুড ইভিনিং নিশিতা নাভির আশা করি ভালো আছো রুমেলা ইসলাম নূর লিখেছে হাই হ্যালো ফয়সাল মাহমুদ লিখেছে অনেকেই বলতেছিল পি পিএসজি ইউসিএল জিতবে আমি আগে থেকেই জানতাম এই ক্লাব শুধু আচ্ছা ফার্মার্স লিগে জিতবে বুঝতে পেরেছি কথাটা আসলে সেইগুলো আপডেট রয়েছে আসলে কারা কারা কোয়ার্টার ফাইনালে খেলছে সেই আপডেটগুলো সবই জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব অর্থাৎ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ সিরিজের সমস্ত যে আপডেটটা রয়েছে নিউলি আপডেট আপডেট সেটা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে ডেজি লিগেছে হেই তামজে তোমার জন্য আধা ঘন্টা যাবৎ অপেক্ষা করছে রে ব্রো ওকে অপেক্ষা তো করতেই হবে অপেক্ষার ফল সবসময় মিষ্ট হয় সুমিষ্ট হয় অপেক্ষার ফল ওকে রুমেলা ইসলাম নূর লিখেছে আসসালামু আলাইকুম তামজু ওকে আমাকে কত নামে ডাকছো তোমরা ভালো ভালো যার যা খুশি ডাকতে থাকো যে ওয়ালাইকুম আসসালাম নিশিতা নামে লিখেছে কেমন আছো তামো ভাইয়া একবার তুল বললাম আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তাসলিম আক্তার লিখেছে হাই হাই তাসলিমা কেমন আছো ওকে ডেজি লিখেছে তামজিত আজ আবার লম্বা কথা বলে কমেন্টগুলো হারিয়ে ফেললা গত লাইভে 
আমার পাঁচ ছয়টা কমেন্ট মিস করে ছোড়ে ব্রো যেহেতু নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স স্পোর্টস ফিট ব্রট ইউ বাই কুল এই শোটা হচ্ছে একটা স্পেশাল শো যেটা সপ্তাহে একদিনই হয় যেটা স্পোর্টস নিয়ে কথা বলতে হয় তো অন্যান্য শোতে তো লাইভে এসে শুধু কমেন্টসই পড়া হয় যেহেতু স্পোর্টস ফিটটা হচ্ছে একটা ইনফরমেটিভ শো যেখানে হচ্ছে স্পোর্টস রিলেটেড ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করতে হয় ইনফরমেশন দিতে হয় তো সে কারণে কিন্তু কথাটা বেশি হয় স্পোর্টস ফিটে লাইভে সপ্তাহে একটা দিনই স্পোর্টসের শো পাওয়া যায় এবং যত স্পোর্টসের আপডেট রয়েছে সব কিছু দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি তো তোমরা যারা যা লাইফটা দেখছো লাইফটা কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করে দেবে এবং জানি না তোমরা কতজন স্পোর্টস লাভার রয়েছো কারণ স্পোর্টস লাভার থাকলে অবশ্যই কথাগুলো তোমাদের ভালো লাগতো তো স্পোর্টস লাভাররা অবশ্যই ভালো বাসে স্পোর্টসের কথাবার্তা তামজি কেমন আছো সন্ধ্যায় নাস্তা করেছো হ্যাঁ সন্ধ্যায় নাস্তা করেছি ডেজি আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ এলোমেলো তোপোর জীবন আচ্ছা ফেসবুক আইডির নাম হচ্ছে এটা জয় আমাদের বাংলাদেশের অফকোর্স থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণে বাংলাদেশকে নিয়ে একটা মেসেজ আমি পেলাম তোমরা কি কোন দল সাপোর্ট করছো বাংলাদেশে বসে কি আয়ারল্যান্ডকে সাপোর্ট করছো নাকি আমি সেটা জানি না বাংলাদেশ আজকে এত ভালো খেলেছে তিনশো উনচল্লিশ টার্গেট দিল আমি আজকের টপিকও দিলাম হচ্ছে জয় তুমি কার টাইগারদের নাকি আইরিশদের কিন্তু তোমরা সেটা নিয়ে কিছুই বলছো না কমেন্ট করো বেশি বেশি যে জয়টা আজকে কার হতে চলেছে এবং ম্যাচ কারা কারা দেখছো সেটা অবশ্যই বলবে রানের খাতা কিন্তু আর এগোচ্ছে না দারুণ বোলিং পারফরমেন্স আমি মনে করি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চারটা উইকেট ইতিমধ্যে কিন্তু নিয়ে নিয়েছে ষোলো ওভার চার বলের খেলা ইতিমধ্যে হয়েছে আয়ারল্যান্ড চার উইকেট হারিয়ে পঁচাত্তর রান সংগ্রহ করেছে ট্যাকার এবং চ্যাম্পার দুজন রয়েছে ক্রিজে তো আচ্ছা আমার আচ্ছা আমার লক্ষ্মী বোনটা আমার কাকে বলছো আই ডোন্ট নো তামজিৎ সিরিয়ালের মতো কমেন্ট পড়িও তাহলে আমার কমেন্ট মিস হবে না ব্রো কমেন্ট তো ইচ্ছা করে কারো কমেন্ট মিস করা হয় না তো সামনে যে কমেন্টটা আসে সেটাই মূলত পড়া হয় নিয়ম জানাত লিখেছে মিস ইউ ফ্রেন্ডস ওকে রিপা তো অসুস্থ আশা করি তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছেন প্রত্যাশা রাখছি প্রতিবাদী আমি হচ্ছে ডেজি লিখেছে ব্রো সাধুকে মিস করছি সাধু মানে সাদি আচ্ছা তা সাদিয়া তো সকালে আজকে ছিল আর যে সাদিয়া রাইজিং সান করেছে নিশিতা নাবির ছিল আজ আমি লাঞ্চ করিনি ঘুমিয়েছিলাম অনলি তোমার জন্য তামো ভাইয়া তোমাকে এত কল দিলাম তুমি ধরনি আমি কষ্ট পেয়েছি তামো ভাইয়া আচ্ছা লাঞ্চের টাইমে তো আমি ছিলাম না আমি এসছি তো সন্ধ্যায় তাহলে তুমি আমার কারণে কেন লাঞ্চ করনি সেটা আর একটা প্রশ্ন থেকে যায় আর হচ্ছে ফোন কল তো আমি রিসিভ করেছিলাম হয়তো বা তুমি লাইন পাওনি যত ফোন কল রয়েছে আজকে কিন্তু আমি ল্যাম্প পোস্টে থাকছি রাত দশটা থেকে মাঝরাত দুটা পর্যন্ত তো এই দীর্ঘ সময় এই চার ঘন্টা যত ফোন কল রয়েছে সব ফোন কল আমি নিয়ে নেব ইনশাল্লাহ যত আড্ডা রয়েছে সেখানে একদম জম্পেশভাবে দিয়ে দেবো মনের যত খোরাক রয়েছে সব সেখানে আজকে পূরণ করে দেব ওকে তোমরা লাইভটা শেয়ার কি কি করেছো আমি কিন্তু দেখব লাইভে শেয়ার করো বেশি বেশি ওকে আমি যদি আমার প্রিয় কালার হচ্ছে নীল আর হলুদ তোমার গেঞ্জিটা দারুণ আমার গেঞ্জিটা কিন্তু একদম পিওর হলুদ না একটু স্ট্রাইক রয়েছে মাঝখানে হলুদের মাঝখানে যেহেতু ক্যামেরাতে হয়তো বা পিওর এক কালার মনে হচ্ছে বাট এখানে একটা হালকা হালকা একটা স্ট্রাইক রয়েছে যেটা বাস্তবে দেখলে হয়তো বা পোঁছা যাবে ওকে নিয়ামজনাথ লিখেছে রোমেলা আপু তুমি কিন্তু ফিদার শোতে আসো না ওকে নিয়ামজনাথ সবার শোর হিসাব রাখে এই হচ্ছে কথা অভিমানী মেয়ে আইরিন আচ্ছা আইরিন কি এই সেই আইরিন ওই আইরিনই কি অভিমানী মেয়ে আইরিন জানি না হচ্ছে অনেকগুলো ইমোজি কমেন্ট করেছে নিশিতা নাবি লিখেছে তুমি কেমন আছো তামো ভাইয়া জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি অভিমানী মেয়ে আইরিন ওকে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আইরিন আনিকা ইসলাম এটা হয়তো বা তারই আইডি অভিমানী মেয়ে আইরিন লিখেছে জটিল মানুষ বুঝতে পেরেছে নীরব লিখেছে ভাই সাকিব হৃদয়ের ইনিংসটা কেমন লাগলো আমার কাছে তো দারুণ লেগেছে তোহিত হৃদয় এবং সাকিব আল হাসান দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে আমার মতে এবং এই তিনশো উনচল্লিশের যে টার্গেটটা এটার পেছনে সাকিব আল হাসান এবং তোহিত হৃদয়ের সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে বলে আমি মনে করি একজন তিয়াত্তর আর একজন চুয়াত্তর হয়তো বা না তিয়াত্তর এবং বাহাত্তর লেট মি চেক ভুল বলার চেয়ে চেক করে বলা ভালো হ্যাঁ তিয়াত্তর এবং বিরানব্বই তিরানব্বই এবং হচ্ছে বিরানব্বই ভুলই বলছিলাম তিরানব্বই এবং বিরানব্বই সাকিব আল হাসান তিরানব্বই করেছে এবং তোহিদ হৃদয় বিরানব্বই করেছে তো এ এত বড় 
রান রান করা বা এত বড় টার্গেট ফিক্স করার পেছনে কিন্তু এই দুজনের ইনিংসটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সাকিব আল হাসান একশো পাঁচের কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটে সে রান করেছে ব্যাট করেছে এবং তোহিত হৃদয় কিন্তু একশো আটের উপরে স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছে তো বলা যায় যে দুর্দান্ত পারফরমেন্স সাকিব আল হাসানের ইনিংসের দিকে যদি তাকাও সাকিব আল হাসান কোনো ছয়ের মার খেলেনি নয়টা তিনি চার খেলেছেন আবার অন্যদিকে তোহিত হৃদয় দুইটা ছয় খেলেছেন এবং আটটা চারের মার তিনি খেলেছেন তোহিত হৃদয় তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে তাদের দুজনের ইনিংসে ওকে কমেন্ট করেছে নাসিম সালমান লিখেছে আরে এ তো পোড়াই নারোতো নারোতো মানে কি ভাই বুঝলাম না নাসিম সালমান নারোতো মানে কি হোয়াট ইজ নারোতো নারোতো হোয়াট ইজ নারোতো এটা কোন ভাষা শব্দ রে ভাই নিয়ামো জানাত লিখেছে জব থেকে এসেই জয়েন হয়ে গেলাম তোমার সাথে থাকব একদম রাত দুইটা পর্যন্ত পারলে আরও বেশি টাইম ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ নিয়ামো জান্নাত এবং তুমি হ্যাশট্যাগ দিয়েছো আর যে তামজে তন্দ শো থ্যাংক ইউ সো সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আয়ু রানিক ইসলাম লিখেছে তানজিলার বিএফ তাকে তানজু বলে ডাকে তানজিলার বিএফ তাকে তানজু বলে ডাকে কোন তানজিলার কথা বলছে আমি চিনি না তো বুঝতে পারছি না বিষয়টা শেখ আসমাউল হোসনা জারেন লিখেছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমাদের ভাইয়াকে আজ নবিতা লাগছে ওকে নবিতা নবিতা নবী সে কি ডোরেমন কার্টুনের নবিতার মতো ওকে বুঝতে পেরেছি সে সবসময় হলুদ পরে তাই হয়তো বা বুঝতে পেরেছি কথাটা ওকেই নিশিতা নাবিল লিখেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ অলেজ বাংলাদেশ ওকে এই তো চাই এই তো চাই ফয়সাল মাহমুদ লিখেছে আমি ক্রিকেট কম দেখি ক্রিকেট কম দেখলে তো আসলে করার কিছু নেই আমরা যেহেতু ক্রিকেট পাগল একটা নেশন বেশিরভাগ মানুষই আমরা ক্রিকেট পছন্দ করি তো ক্রিকেটের পছন্দ করে না এমন মানুষ তো হয় একটু এক্সেপশনাল তো থাকে সব জায়গায় তাই না তো শেখ আসমাল হোসনা জারান লিখেছে আমি খেলা দেখিনি তবে বাংলাদেশ আমাদের গর্ব আর বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা অনেক ভালো খেলে অবশ্যই বেশ বেশ অনেক ম্যাচে ভালো খেলে বেশ অনেক ম্যাচে খারাপ খেলে তো সে ধারাবাহিকতা একটু কম থাকে সব জায়গায় তো দেখা যাক যেমন হচ্ছে আমরা ওডিআই ফর্মেটে ভালো তবে ইংল্যান্ডের সাথে ওডিআই সিরিজ আমরা হেরে গিয়েছে তবে টি টোয়েন্টি ফর্মেটে ইংল্যান্ড হচ্ছে বিশ্ব সেরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সেই ইংল্যান্ডকে কিন্তু আমরা টি টোয়েন্টি ফর্মেটে সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ করে দিয়েছি তো বলা যায় না বাংলাদেশ কখন কি করে ফেলে সেটা টোটালি আনপ্রিডিক্টেবল যদি এবার পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে আনপ্রিডিক্টেবল বলা হয় তবে বাংলাদেশও কিন্তু কম আনপ্রিডিক্টেবল নয় ওকে নিয়াবজাত লিখেছে বাংলাদেশ উইল উইন বাংলাদেশ উইল বি উইন সাকসেসফুল ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ প্রত্যাশা রাখছি এদিকে উইকেট কিন্তু আরও একটা পড়ে গিয়েছে পঞ্চম উইকেটের পতন আয়ারল্যান্ডের পঞ্চম উইকেটের পতন উইকেটটা কার পড়েছে লরকান ট্যাকারের উইকেটটা পড়ে গিয়েছে তাসকিন আহমেদের বলে তাসকিন আহমেদ অন ফায়ার বলা যায় বোল্ড করে দিয়েছিল অ্যান্ডি বাল ব্রেইনকে এবং তাসকিন আহমেদের আরেকটা বলে কিন্তু হচ্ছে লরকান ট্যাকার তিনি আউট হয়ে গেলেন ইয়াসির আলী ক্যাচ রিসিভ করেছিলেন তো লরকান ট্যাকার তিনি আট বলে ছয় রান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বেশি রান চেস করতে পারেনি তো ক্রিজে নতুন করে বোলার এসেছে জর্জ ডক্রেল জর্জ ডক্রেল এসেছে ক্রিজে এখন পর্যন্ত চারটা বল তিনি খেলেছেন কোনো রান সংগ্রহ করতে পারেনি এবং কার্টিস চাম্পার তো রয়েছিলেন আগে থেকেই ছয় বলে এক রান পর্যন্ত নিতে পেরেছেন তো বলা যায় যে যেহেতু উইকেটের পতনের ধারাবাহিকতা রয়েছে আয়ারল্যান্ডের তো আমি মনে করি যে পার্টনারশিপ গড়ে ওঠার আগেই যেহেতু পার্টনারশিপ ভেঙে যাচ্ছে আজকের জয়টা বাংলাদেশের হতে চলেছে তোমাদের কি মতামত অবশ্যই সেটা জানাবে কমেন্ট বক্সে ওকে নিয়ামজাত লিখেছে রাতের পোস্টটা একটু আগে আগে করে দিবা প্লিজ রাতের পোস্টটা একটু আগে আগে করে দেব বিশেষ কোনো কারণ তার পেছনে যেহেতু বলছো করে দেব কোনো প্রবলেম নেই আগে আগে করে দেব নিশিতা নাবের লিখেছে তোমাকে দেখার জন্য ঘুমাইছি ইচ্ছা করে ওকে তামু ভাইয়া কাল তুমি বললা না যে ঢাকার সন্ধ্যাতে আসবা তাই তোমাকে দেখার জন্য ঘুমিয়েছি আর অনেকবার কল দিয়েছি তোমাকে রিং হয়েছিল তুমি ধরো নি তামো ভাইয়া ঢাকার আজকে কিন্তু ঢাকার সন্ধ্যা না আজকে শনিবারে হচ্ছে নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সিক্স স্পোর্টস ফিট ব্রট ইউ বেই কুল অর্থাৎ আজকে কিন্তু ঢাকার সন্ধ্যা না স্পোর্টস ফিট তাই হচ্ছে খেলা নিয়ে কথাবার্তা এত বেশি হচ্ছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ নিশিতা নাবির এই ভালোবাসার জন্য আসলে এই ভালোবাসাটা কোথায় রাখবো হৃদয়ের মনে কোথায় রেখে দেবো যত্ন করে ফয়সাল মাহমুদ লিখেছে 
Naruto is a Japanese and uh, enemy. Okay, Ami Hoche could cartoon the Hina on egg din dore, Shesh cartoon Ama deca hoche, oi Tom and Jerry, Tarpoche Doremon, the Poroche Disney series er cartoon gulo, uh, Motu Patlu Igului dectam, Chotovelai, Tobe Hoche, Akon, the Japanese uh, enemy gulo animation uh, animated cartoon gulo. Je, দেখা হয় সেগুলো দেখে সবাই এগুলো কিন্তু মানে আমাদের জেনারেশনে কিন্তু এতটা জনপ্রিয় ছিল না অল্প কয়েকটা শুধুমাত্র জনপ্রিয় ছিল সবগুলো ছিল না তবে এখন কিন্তু অনেকগুলোই জনপ্রিয় তো হয়তো বা নারুটো আমি একটু সার্চ করে দেখব আমি যে নারুটো কেন আমাকে নারুটো বললে তুমি একটু আমার দেখতে হবে সার্চ করে আজকে লাইভে তোমরা এত কম কেন আমি সেটাই বুঝতে পারছি না যে লাইভে এত কম কেন আজকে বাংলাদেশের ম্যাচ বলে হয়তোবা আজকে বাংলাদেশের ম্যাচ বলে হয়তোবা সবাই ম্যাচ দেখছে ওকে নারুতো চিনতে পেরেছে নারুতো চিনতে পেরেছে একটু সার্চ করে দেখে নিলাম ওকে আমি কি নারুতোর মতো আমার চুল তো হলুদ না তবে আমি গেঞ্জি হলুদ পরেছি এটা ঠিক थैंक यू सो मच আমি কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নিলাম কথাটা যেহেতু নারুতো কার্টুনটা খুবই হ্যান্ডসাম ওকে uh, thank you so much. Uh, uh, thank you so much, Faisal Mahmood. I'm a compliment there, Jurno. Acha, Likete, Daisy, Likete, haha, Naruto ki. Naruto to itamio jantamna, but economy search could in any age, and Naruto to Japanese actor uh, enemy. Manuchi cartoon, Ebong Kubishundo dekte cartoon, Palo Laglo. Uh, okay. Nemojanat Likete, really I miss you, Medias and Miras. Okay, Medias and Miras to the Hitarachi Koto uh, Ranchilo. Oh sorry, Medias and Miraj to Mone Hoyatsky playing playing eleven to name Mone Hoyatsky. Medias and Miraz. I think so. Medias and Miraz are playing eleven in eight or Dini Benche Ruetin. To ask you playing eleven again to Medias and Miraz Nate, I would say to me, Miss Kurcho Hoytoba, Afifus and Drubo in to name. এবং রনি তালুকদারও নেই শরীফুল ইসলামও নেই তার তারা হচ্ছে বেঞ্চে বসে আছে তবে দেখা যাক আজকে যারা পারফর্ম ভালো করেছে তারপরে মনে হয় না একাদশী আরো পরিবর্তন আসতে পারে তবে দেখা যাক যে টিম ম্যানেজমেন্ট পরবর্তী যে আরো দুইটা ওডিআই ম্যাচ রয়েছে সেই ওডিআই ম্যাচে কি সিদ্ধান্ত নেয় তবে মেদিয়াস এন্ড মিরাজ স্কোয়াডে রয়েছে বাট নট ইন প্লেইং 11 ফর টুডে ওকে কোথায় ছিলাম লাইভে শেখ আসমাউল হোসেন জারেন লিখেছে একটা শিজুকা লাগবে কেউ হলে জানাবেন তামজিদ ভাইয়ের ইনবক্সে শিজুকা হলে পাঁচটা চকলেট পাবা তোমরা ওকে শিজুকা আমার শিজুকা লাগবে এটা তোমাকে কে বলেছে আই ডোন্ট नीड एनीवन ওকে ডেজি লিখেছে তামজিদ শপ মিলিয়ে তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে ব্রো মাশাআল্লাহ थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ওকে 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 ফুটবল নিয়ে কিছু আপডেট রয়েছে সেগুলো আপডেটটা জানিয়ে দেব যেহেতু লাইভে প্রায় শেষের দিকেই চলে এসেছি তো ফুটবলের আপডেটটা জানাবো তোমরা হয়তো বা অনেকেই জানো অনেকেই জানো না সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাফ অনুরুদ্ধ 17 নারী দলের টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে সাফ মানে হচ্ছে সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন যেটা সাফ নামে আমরা চিনি এস এ এস এফ সাফ সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন তো সাফের অনুরুদ্ধ 17 নারী ফুটবল দলের যে টুর্নামেন্টটা সেটা কিন্তু 20 থেকে 28 মার্চ অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ সামনের সোমবার সোমবার 20 থেকে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেখানে প্রথমবারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার বাইরের কোনো দেশ কিন্তু যুক্ত হয়েছে তো সেই দেশটা হচ্ছে রাশিয়া তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে রাশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন কিন্তু বাংলা সাফকে অর্থাৎ সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে আমাদের অনুরুদ্ধ 17 নারী দলকে আমরা চাই সাফে খেলুক তো সেই সুবাদেই কিন্তু সাফের দক্ষিণ এশিয়ার যে অন্যান্য দেশ তাদের সাথে কিন্তু অন্যান্য দেশ বলতে দক্ষিণ এশিয়ার আটটা দেশই কিন্তু খেলছে না শুধুমাত্র বাংলাদেশ ভুটান ভারত নেপাল খেলছে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার চারটা দেশ এবং অতিথি দেশ হিসেবে কিন্তু রাশিয়া খেলছে সাফ অনুরুদ্ধ 17 নারী ফুটবল টুর্নামেন্টে যেখানে পাঁচটা দল নিয়ে মূলত এই আয়োজনটা শুরু হতে চলেছে তো বাংলাদেশ নারী দলের যে কোচ গোলাম গোলাম রাব্বানী ছটন তার হাত ধরে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলে বেশ অনেকগুলো সফলতা এসেছে তো তিনি কিন্তু বলেছেন যে আমরা 
দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশগুলোর প্রতিপক্ষগুলো রয়েছে ভারত নেপাল ভুটান তাদেরকে নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছি না মাথা ব্যথা হচ্ছে রাশিয়াকে নিয়ে যেহেতু রাশিয়ার সাথে বাংলা দেশের মেয়ের আগে খেলেনি অনর্ধ সতেরো মেয়ের আগে খেলেনি তো সেই অভিজ্ঞতাও নেই তো রাশিয়া র্যাঙ্কিংয়ের দিকেও কিন্তু সবার সবার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে রাশিয়ান অনূর্ধ সতেরো নারী দলের যে ফিফা র্যাঙ্কিং সেটা কিন্তু ২৬ এবং অন্যদিকে ভারত রয়েছে একষট্টির তম র্যাঙ্কিংয়ে নেপাল রয়েছে একশো তিনতম র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ আছে একশো চল্লিশ শুধুমাত্র ভুটান বাংলাদেশ থেকে র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে রয়েছে বাকি সবগুলো দেশই কিন্তু বাংলাদেশ থেকে র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে রয়েছে ভুটান রয়েছে একশো সাতাত্তর বাংলাদেশ হচ্ছে একশো চল্লিশ তো মূলত র্যাঙ্কিং ডাজেন্ট ম্যাটার ভালো খেললে কিন্তু ভালো ম্যাচটা জয় বের করে আনা সম্ভব টুর্নামেন্ট জয় বের করে আনা সম্ভব তো বাংলাদেশ প্রথম যে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ স্বাগতিক দল হিসেবে অর্থাৎ বাংলাদেশ আয়োজন করছে এবারের সাফ অনূর্ধ সতেরো নারী ফুটবল টুর্নামেন্ট তো বাংলাদেশ স্বাগতিক দেশ হিসেবে বিশ তারিখ অর্থাৎ প্রথম দিনই সোমবার মুখোমুখি হতে চলেছে ভুটানের সাথে এবং দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে ২২ মার্চ রাশিয়ার সাথে থার্ড ম্যাচটি হবে ভারতের সাথে চব্বিশ মার্চ এবং আটাশ মার্চ হবে নেপালের সাথে ফোর্থ ম্যাচটি তো এই হচ্ছে বাংলাদেশ অনূর্ধ নারী সতেরো অনূর্ধ সতেরো নারী দলের ফুটবল দলের হচ্ছে আপডেটটা এবং রোনালদোকে নিয়ে একটা আপডেট রয়েছে যারা হচ্ছে পর্তুগালের সাপোর্টার আছেন রোনালদো ভক্ত সিআর সেভেনের ভক্ত রয়েছেন তাদের জন্য একটা আপডেট রয়েছে রোনালদো অর্থাৎ পর্তুগাল রোনালদোর নেতৃত্বে পর্তুগাল ফিফাতে কিন্তু খুব ভালো কোনো পারফরমেন্স করতে পারেনি বলা যায় ওকে রাত আটটা কিন্তু বেজে গিয়েছে লাইভে কথা বলতে বলতে তো তো যেহেতু এটা শুরু করেছি দিতে তো হবেই অর্থাৎ এটা একটু শেষ করে দেব ইনশাল্লাহ ওকে লাইফটা শেষ করতে হবে তবে যে আপডেটটা দিচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে পর্তুগাল কিন্তু ভালো কিছু করতে পারেনি এবং বলা যায় যে বিশ্বকাপে খুব অখ্যাত মরক্ক তারা কিন্তু বিশ্ব বিশ্বকাপ ফুটবলে খুব একটা ভালো অবস্থানে তারা নেই তবে কিন্তু তাদের হাতেই পর্তুগাল এক শূন্য গোলে পরাজিত হয়ে কিন্তু ফিফা বিশ্বকাপের এবারে আসর থেকে তাদেরকে বিদায় নিতে হয়েছিল তো সেই আক্ষেপটা কিন্তু থাকেই এবং তোমরা হয়তো সবাই জানো যে ফিফার আসর থেকে পর্তুগাল ছিটকে যাওয়ার পর তাদের যে কোচ ছিল কোচ কিন্তু ফার্নান্দো সান্তোষ সে কিন্তু পদত্যাগ করেছিল এবং পদত্যাগ করার পর রবার্তো মার্তিনেস দলে দায়িত্ব নিয়েছিল এবং রবার্তো মার্তিনেস কিন্তু এর আগে বেলজিয়ামের দলে দায়িত্বে ছিল এবং বেলজিয়াম কিন্তু ফিফার বিশ্বকাপের পরে কিন্তু বেলজিয়ামের দল থেকে দলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল রবার্তো মার্তিনেস তবে যখন রবার্তো মার্তিনেসকে পর্তুগাল থেকে অফারটা দেয়া হয় দলে যুক্ত হওয়ার জন্য বা দলের কোচের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তখন কিন্তু তিনি দায়িত্বটা নেন এবং মূল কথাটা হচ্ছে পর্তুগালের হয়ে তিনি দল সাজিয়েছেন সেখানে কিন্তু রোনালদোকে তিনি রেখেই দলটা সাজিয়েছেন আর বাদ বাকি হচ্ছে লাইফ শেষ করতে হবে যেহেতু আটটা বেজে গিয়েছে আর এক ঝলকে আমি একটু করে বলে দিতে চাই যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি হচ্ছে যেহেতু আমি প্রমিস করেছিলাম যে আমি বলে দেব চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বশেষ আপডেটটা তো সেটাই একটু একটু করে টাচ করে যাব যেহেতু আটটা ওভার হয়ে গিয়েছে একটু নিয়মে লঙ্ঘনই করে ফেললাম তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি হচ্ছে একটু করে বলে দিচ্ছি রিয়াল মাদ্রিদ চেলসির মুখোমুখি হবে ইন্টার মুখোমুখি হবে বেন বেনফিকার মিলান মুখোমুখি হবে নাপোলি এবং ম্যানচেস্টার সিটি মুখোমুখি হবে বায়ার মিউনিখের আর হচ্ছে আগামী দশ থেকে বারো এপ্রিলে হবে হচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লিগের সবগুলো ম্যাচ এবং এক সপ্তাহ পর আঠারো এবং উনিশ এপ্রিল মাঠে গড়াবে ফিরতি লেগের খেলাগুলো এবং এরপর নয় এবং দশ মে হবে সেমিফাইনালের প্রথম লেগ ষোলো এবং সতেরো মে হবে ফিরতি লেগের খেলা আর সবশেষ দশ জুন হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ আসরের ফাইনাল তো এক ছলকে সব কিছু বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি লাইভের সবগুলো কমেন্টস হয়তো বা পড়তে পারবো না যেহেতু লাইভের সময় ওভার হয়ে গিয়েছে আটটা ওভার হয়ে গিয়েছে এবং সর্বশেষ আপডেটটা হচ্ছে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডের প্রথম ওডিআই ম্যাচের আয়ারল্যান্ড মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশের যেখানে বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করতে টসেরে ব্যাট করতে নেমে তিনশো উনচল্লিশের টার্গেট দিয়েছে যেখানে আয়ারল্যান্ড এখন তাদের ইনিংসটা খেলছে বিশ ওভার দুই বলে বিশ ওভার দুই বলে আয়ারল্যান্ড পাঁচ উইকেট হারিয়ে 
এখন পর্যন্ত ঊননব্বই রান সংগ্রহ করেছে তো এই ছিল আজকের নাইনটি সিক্স স্পোর্টস ফিড ব্রডটি ওই কুলের সর্বশেষ খেলার খবরাখবর বা আপডেট তো তোমাদের সাথে আবারও দশটায় ওয়েলকাম করবো তোমাদেরকে ল্যাম্প পোস্টে তো স্টে টিউন টু রেডিও তিন রাত নাইনটি লাইট আপ ইউর ওয়ার্ল্ড উইথ আর তামজিত দেখা হচ্ছে সবার সাথে ঠিক রাত দশটায় সঙ্গে থাকো শুনতে থাকো